लोक कथाएं हर समाज का हिस्सा होती हैं और पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन तो सबसे मशहूर किस्सों में से एक है किस्सा थोड़ा लंबा सा है ये रॉडेंट्स का किस्सा है मतलब कुतरने वाले जीव तो किस्सा कुछ यूं है कि एक शहर था हेमलिन नाम का जैसा कि बाकी शहर होते हैं वैसा ही वो भी था और यहाँ भी चुनाव से मेयर चुना गया था शहर की सबसे बड़ी समस्या थी चूहे और मेयर साहब की सबसे बड़ी समस्या थी इन चूहों से निपटना तो भैया पहले तो सल्फाज जैसी गोलियां इस्तेमाल की गई फिर चूहेदानी लेकिन बरसों से शहर में रहते रहते चूहे बिल्कुल ढीठ हो गए थे मोटे तगड़े बिल्ली जितने बड़े तो जहर का कोई असर नहीं चूहेदानी भी टूट गई आखिर जब बिल्ली की बारी आई तो चूहे ही तगड़े थे बिल्ली को भी उन्होंने मार भगाया यलगार होकर नारों के साथ जब चूहों की फौज बिल्लुओं पर टूटी तो कहीं बिल्लियों के फर उड़े कहीं बिल्लियों की मूछे बरसों से सहेजी हुई पूर्वजों की इज्जत खाक में मिल गई कई इलाकों से आई हुई बिल्लियां तो चूहों का अय्या हुआ अकबक सुनते ही भाग गई छह फुटों की कमर से जींस सरक गई सब भाग खड़े हुए जो खड़े रहे वो शहीद हुए बिल्लियों की फौज के हार के जाते ही सामान्य जनता सख्ते में आ गई अब क्या हो तो इतने में एक दाढ़ी वाला मौका वारदात पे आया इस सफेद दाढ़ी वाले के साथ इसका काला दाढ़ी वाला मुस्कुराता हुआ चेला भी था उसने कहा भाई तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जनता के पास और कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने पुराने पप्पू एंड खानदान के बदले दाढ़ी वाले को खड़ा कर दिया बस फिर क्या था आगे आगे बांसुरी बजाता हुआ दाढ़ी वाला पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन चला रंग बिरंगे कुर्ते पहने कुर्ता भगवा पजामा सफेद पगड़ी नहीं साहब टोपी नहीं पहनी थी बेचारे ने पाइड पाइपर किसी भी तरह की टोपी पहनने को तैयार ही नहीं होता था खैर आगे आगे पाइड पाइपर और पीछे पीछे चूहे सबको ले जाकर इसने नदी में कूद जाने दिया अब बेचारे चूहों को तैरना नहीं आता था कभी इकोनॉमिक अपीवल कभी इकोनॉमी के डाउनफॉल कभी क्रूड ऑयल के रेट गिरे कभी उनके मित्र अमेरिका की इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ लहरों के उतार चढ़ाव में बेचारे चूहे शहीद हो गए अब ये जो चूहे शहीद हुए थे इन्हें बहत्तर हुए मिले कि नहीं मिली ये हमें नहीं पता हाँ तो पाइड पाइपर अब चूहों से निपटने के बाद मेयर साहब के पास पहुंचा तो अचानक मौका वारदात पर मेयर साहब की अम्मा आ पहुंची कहने लगी ये चूहा भक्षी है भेड़िया है भेड़िया भी चूहों का दुश्मन होता है इसे खदेड़ा जाए बस फिर क्या था पप्पू ने भगा दिया पाइड पाइपर को कोई मेहनत आना भी नहीं दिया अब पाइड पाइपर का काली दाढ़ी वाला साथी बोला कि यार हमारे साथ तो धोखा हुआ है कोई मेहनत आना नहीं मिला जो बेजती हुई सो अलग पाइड पाइपर ने थोड़ी देर सोचा फिर से अपनी बांसुरी उठाई बजाता बजाता वह शहर से निकलने लगा इस बार मधुर तान सुनते ही जनता पीछे पीछे चल पड़ी साथ साथ ढोल बजाता हुआ उसका काली दाढ़ी वाला चेला भी दौड़ा जाता था कभी लंबी कतार के आगे कभी लंबी कतार के पीछे कभी चश्मा संभाले कभी ढोल संभाले तो कभी अपनी तोंद संभाल रहा था अब छत के ऊपर से मेयर पप्पू की अम्मा देखती तो थी लेकिन सारा का सारा शहर देखते ही देखते खाली हो गया सब पाइड पाइपर के पीछे निकल लिए वैसे पप्पू अभी भी दावतों की घोषणा करता है लेकिन सुना है नखलऊ से कोई जाता नहीं उसके पास दिल्ली दरबार सुना पड़ा है चूहों में से जो कुछ एक थे वो लालगढ़ टाइप के बिलों में दुबके रह गए कभी कभी सर उठाते हैं फिर कुचल दिए जाते हैं 1920 में जो उनकी स्थापना हुई थी ना उससे 100 साल के बाद इन्होंने अपनी मजलिसों में तिरंगा फहराना भी सीख लिया है सौ साल में नहीं फहराया था अभी हाल में ही सीखा है खैर जो भी हो ये पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन ने राजवंशों के साथ सही नहीं किया सारा शहर खाली करवा दिया है हाँ अब कुछ उत्पद देश जैसे इलाकों में थोड़ी जगह बची है तो वो भी मुख्य धारा में शामिल हो जाए तो अच्छा है 
अब नहीं तो फिर नदी में कूद जाने का विकल्प तो है ही चुप धन्यवाद